，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫新剧绿发加重播，第一个男主很酷，新男主是个秘密，谁能玩？近日，一位谨慎的网友发现。已经退役很久的老牌综艺《绿发家的横幅上写着“ 2023年，这也暗示着这位老牌刑警一年后，杨紫的轻喜剧将传授给观众。见面，这会让很多节目狂热者和杨紫高兴起来。绿家由林玉芬、梁胜权、任海涛、郭虎相互协调，改编自清寒身边的《家字》一书，讲述了权贵皇子下爱慕不懈的故事，没人知道的故事。值得关注的是，该剧最初以杨紫和乌将吴某凡为主角。自从吴某凡二零二一年入戏以来，该剧就被退赛了，能否继续传播也成为了网友极端对话的话题。关于这个节目重播的新见解，真是令人震惊。既然第一期男主都主动入局，那么这个节目真的会有男主吗？有没有可能是团队已经找到了另一位艺人来扮演男主角？如果剧组真的找了艺人改拍，你觉得哪位媒体艺人能和杨紫搭档呢？或者另一方面，你会喜欢谁来扮演男主？说实话，绿发家将于二零二三年上映的消息确实不完全可靠。假设我们需要说前提只是横幅和豆瓣上显示的年份，我接受很多粉丝相信这种戏剧化可以继续沟通。总而言之，你不能让一个老鼠屎毁了一锅粥。节目中的不同艺人和工作人员在这场演出中付出了很多努力。鉴于一个受污染的工匠，让这个节目咬住支架上的灰尘将是很多的，不寒而栗。有网友爆料，绿家剧组春季重启，部分集会艺人表示，在拍摄过程中也看到了杨子的加入。对于这个消息的真实性，每个人都有自己的思考，但我接受每个人都相信绿色景固见的远足可以重新传播。绿扣可以说是一场大型的创作秀，尤其是创作组的林玉芬主任，是老人体模型市场的地标性人物。花千骨和三生三世十里桃花由他协调。最玲珑等不同的节目都是精彩的热播剧，那么这次发生的绿发家通常是令人深感期待的。这部剧从根本上讲述了京都因人皇敏一行被杀的故事，毫无疑问。最年轻的女孩黄子霞由杨子饰演不诚实的指责杀手，逃避不公平。随后，她也变成了从军身边的得力助手。两人一起解决了许多奇怪的案件，并开始了一次旅行，以追查正派和公平。作为剧中的女主，杨子可以说是影视剧中的流量人物。这几天她出演的综艺圈圈圈爆棚，从《天秋》到《蜜糖如冰》，再到《晚春出游》。在沉香如片的唱片中，杨子的团结和演技都一直被人群感知，尤其是哭戏，她的哭戏不难理解。尽管有消息称绿发家的远行将在一年后与人群见面，但这个瓜的真实性目前似乎无法探究。也不管他是否真的重播，您认为谁将担任该节目的主要角色？灵儿，观察多年第二部，肖战李沁没机会回归，林婉儿有引物投机竞争对手。观察多年是二零一九年底播出的综艺节目，播出后随着网络的成熟，迅速成为一部非同凡响的热播电视剧。许多观察者都在期待下一个赛季，但在事实发生近三年后，它实际上并没有出现。这背后的理由是内容写得不够优雅。坦率的李萧然在一次会议上显然已经表达了这一点。尽管事实上，虽然第二季现在已经开拍了。但固体是户外全球都在要求的一件事。肖战和李沁回去没有危险，可以通过不同演员的方式换掉。可以确定的是，男主张若昀、郭麒麟等人，除了女主李纯、宋轶等人，还有高曙光等不同的复古配角都已经回归。独特口味的占有率相当高，满足了百分之八十观众的期待。但演严冰云的肖战，演女主林婉儿的李沁，都没有回去的打算。毫无疑问，肖战连同他当代的人气和影响力，现在已经不想再坚持演小配角了。不管蛋糕有多真实，现在都不再是现实了。因为男主，再说编剧不可能因为肖战把严冰云的功能延伸出去，实在是太没意思了。然而，在第一季开播的同时，他却被肖战的人气所吸引，这为展示增加了大量观众。
。肖战为这部剧尽了最大的努力，如果他现在不回来，谁也不会说什么。毕竟功能并不出色，所以不想浪费肖战的时间和精力。至于李沁，因为女主，说实话，她在剧中并没有太多的作用，她的作用是散发出白月光的还原气息和全剧中的歇斯底里的体验。令人震惊的是偷鸟腿的场景，李沁也因此被关以及腿少女的称号。李沁现在不再坚持做人的动机可能很简单，那就是她现在不需要玩这种消耗出场技能的功能了。只是功能本身没有什么挑战性，有点像热水。反观李沁，却没有任何饮食成本，她也没怎么提升。就个人而言，我也认为李沁现在不想再坚持了。他已经三十多岁了，玩这种傻白甜的功能实在是没意义，不利于他的演艺事业的提升。再加上张若昀和张若昀之间没有 CP 经验，所以两个人的气质不能一起过。林婉儿暂定饰演唐艺昕，严冰云暂缺。严冰云的人选，剧情一直在寻找，现在已经找不到合适的演员了。需要有很大的机会，通过新秀演员的方式进行表演。而著名演员或知名度较低的演员，现在通常不再关心这个小功能。林婉儿的人选有一个初步的目标，她是张若昀的妻子唐艺昕。唐艺昕还有林婉儿的男女气质，最关键的问题是，那是他们的丈夫和配偶第一次合作，并且具有许多话题性。戏外是一对，戏内是一对。这种 CP 的经验现在不想再培养了，已经很充实了。展示需要有动机进行，以获得他们作为一对的第一次合作。其次，李沁第一版里面的林婉儿和二次元里面的唐艺昕还是好朋友。嫁给唐艺昕的时候，李沁还当了伴娘，这说明关系是真的。唐艺昕产后复出后，很长一段时间都没有热播剧。一旦他这次在庆祝超过岁月的二 D 季中有效的出演，他的演艺事业将是真实的。零三，同样的故事一次又一次的重复，为什么高奢对待肖战的方式如此不同？几个月后打破文件，这种风度翩翩的网友可以说是很有才了。比如，当内玉还是带着 LVMH 出去吹牛的时候，肖战已经走上了 LVMH 带他出去宣传的街头。他成了中国最简单的人，也是最简单的人。亚洲，感觉很棒，很棒，不是吗？小心简述了来龙去脉。近日 ，LVMH 开通了抖音账号，在其首个宣传视频中，肖战是最简单的中国艺术家。在洋人全球推销的情况下，中国艺人往往以头衔的方式被打压，或者最简单的网红等不被重视的情况，肖战为中国艺人而战。肖战毁了我豪华圈内的任何事实。八月 t o s 首次邀请肖战出道，全球大片轰动一时。第一次，中国艺人，全球首次发布等关键词，让网友感到非常自豪。现在 ，LVMH 正在重复同样的故事。如果能同时确定众多大公司作为代言人，谁不能说肖战厉害？最大的关键问题是，肖战同时推荐 Zenith 和 Gucci。要知道 ，Zenith 是 LVMH 集团的一部分。吕、Gerling、Givenchy、Dior、h e n s h i n e 和 Bulgari 众所周知的品牌，只是 LVMH 集团旗下的一些子制造商。熟悉的 Gucci 属于开云集团。这些公司是非常激进的竞争对手。这些公司可能会在同一时间被决定，并最终成为标志代言人。可见肖战的效果如何。我可能不会说是谁通过小战牛的方式添加的。肖战不仅有竞品的代言，也有各大奢侈品公司的代言。作为肖战的代言人，还为路易威登、开云集团、欧莱雅集团、资生堂集团代言。小心简直是太能用言语来打动人心了。这么多奢侈品厂商，可能都是徽章代言人。Tops。Gucci 在保留这三款超豪华 g a n o l u x 的同时，可以和李宁这个名副其实的标志性品牌一起作为代言的信号。最令人钦佩的问题是，众多过度放弃的奢侈品公司对肖战的声誉完全过高，而且他们一次又一次的扩大了合作。例如，欧莱雅集团有拉尔夫劳伦香水加欧莱雅 P R O， 资生堂集团 N A R S 加 N A S A。肖战的营业成本可以说是实际投的最高点。据称 
，肖战的 VB 邀请产生了四千九百三十万美元的 EMV 媒体成本影响指标，约合人民币三千万元，占 Gucci 整体 EMV 的百分之二十八。Gucci 中国第一，全球第三，肖战功不可没。肖战的影响力现在不能再通过竞品的方式获得，必须掌握在自己手中。小心猜测。这多半成了肖战征服众多奢侈品厂商的动机之一。如果你相信你研究的小心是对的，只需用你富有的小手点击一个按钮三次。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。